Après 42 ans d'existence, le comptoir d'entraide de la Chute cédera sa place aux entreprises d'insertion Godefroy la Violette dès le 30 juin prochain, qui assureront un service similaire auprès de la communauté. Centraide Laurentide, qui opère ce comptoir depuis son ouverture, a expliqué pourquoi cette décision a été prise. Premièrement, il y a eu euh, plusieurs rencontres qui s'est faites. Euh, au mois de juillet, l'an passé, il y a, une ta, il y a une, un comité de transition qui s'est formé euh, afin de trouver euh, un organisme qui pourrait prendre la relève euh, ou encore prendre le comptoir d'entraide de la chute en main. Euh, le but n'était pas de fermer le comptoir, mais d'avoir quelqu'un d'autre le prendre et s'en occuper, parce que ça ne fait pas partie de la mission de Centraide euh, d'avoir un comptoir. Okay. Euh, si je recule un peu sur la mission euh, de Centraide, quel que soit le Centraide, que ce soit au Canada ou euh, partout en Amérique, parce que pour les anglophones, c'est appelé « Ural et Way. Pour les francophones ici au Québec, c'est Centraide. Donc, la mission de Centraide, c'est d'effectuer des levées de fonds et de remettre aux organismes qui en ont besoin afin de donner des services à la communauté. Il y a plusieurs décennies, Centraide s'est impliqué dans les comptoirs afin qu'ils ne ferment pas. Parce que le, le, il y avait un danger de fermeture pour différentes places, différents comptoirs. Et c'est là que Centraide s'est impliqué. Mais nous sommes rendus maintenant là, à l'apogée de tout ça. Or, il faut revenir à la mission, à la source de Centraide. Parce que Centraide, c'est une fondation publique et le but, c'est d'effectuer de, 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 des levées de fonds et de remettre à la communauté. Maintenant, comment on est arrivé avec AIGL, c'est grâce à l'appui et euh, au toutes les discussions qui ont eu lieu entre la MRC, la Chanteuil, euh, les représentants de la ville de la Chute et aussi avec l'aide d'accompagnement euh, de Marc-André Caron. Euh, C'est lui qui a fait, euh, qui était, le, si vous voulez, le chef d'orchestre du comité de transition. Et puis, euh, un peu plus tard, ben, s'est joint Daniel Savoie, Madame Daniel Savoie de l'AIGL, euh, qui, ont, qui ont porté un intérêt au comptoir d'entraide de la chute. Et puis, euh, ils ont étudié la situation. Ils ont, euh, ils ont décidé de s'impliquer un peu plus dans la communauté parce que leur organisation, leur fondation est déjà impliquée dans la chute. Après la fermeture du comptoir d'entraide de Saint-Jérôme en février 2020 et celui de la chute en juin prochain, l'avenir du seul comptoir qui reste debout pour le moment à Terrebonne demeure inconnu. Il n'y a rien de décidé encore pour Terrebonne. Il n'y a rien de décidé. Il n'y a pas eu aucune, euh, aucune négociation, aucune discussion, euh, mais on en, on en saura plus à l'automne. Oui, nous avons fermé Saint-Jérôme l'an passé. Saint-Jérôme, écoutez, euh, nous avions le comptoir là depuis une quarantaine d'années aussi. Par contre, dans un rayon de 10 km, il y avait 18 autres organismes qui faisaient la même chose. Et le comptoir de ces jambes était très déficitaire. Donc, c'était un must de le fermer et de laisser les autres organismes aussi euh, augmenter le chiffre d'affaires parce que le comptoir de ces jambes fermait. Okay? C'est une façon de faire, c'est qu'on a avantagé d'autres organismes communautaires à notre dépens, si vous voulez, mais on n'avait pas le choix au point de vue euh, financier. Euh, pour ce qui est de la chute, la chute, c'est différent. Il y avait... Il n'y a pas d'autre vraiment comptoir d'entraide autour. Donc, c'est important pour nous de le laisser, de s'assurer qu'il resterait ouvert en quelque sorte. On est le seul centraide au Canada et le seul centraide du United Way aux, en Amérique du Nord qui euh, opérait des comptoirs. Centraide étant une fondation publique en levée de fonds, on n'est pas des opérateurs de commerce, on n'est pas des commerçants. Donc, c'est certain qu'il faut revenir à la base. Alors, ici, euh, ben, c'est ici. La directrice générale du comptoir d'entraide de la Chute, qui y travaillait depuis 21 ans, fait partie des neuf employés qui perdront leur poste le 30 juin prochain. On a fait l'annonce mardi passé dans les locaux du, du comptoir. Euh, on reconnaît euh, tout le travail que Mère José a fait au travers des années, au fil des années. On reconnaît le travail aussi des employés. Euh, qui était là depuis plusieurs années. Euh, 
Par contre, on n'avait pas le choix. Euh, on les a donnés à prévu. Et euh, c'est un, l'enveloppe qu'ils recevront la dernière journée, l'enveloppe de départ, euh, est très reconnaissante pour les années de service euh, qu'ils auront fait avec Centraide. Et malheureusement, on doit dire qu'on leur souhaite euh, de trouver quelque chose dans les très prochainement. Au niveau des EGL, c'est des entreprises d'insertion socio-professionnelle. La présidente des entreprises d'insertion, Godefroy Laviolette, a brossé le portrait de cette organisation qui prendra la relève dès le 1er juillet prochain. Les entreprises d'insertion de Godefroy Laviolette existent de plus depuis plus de 25 ans, il y a trois plateaux de travail. Il y en a un à Saint-Jérôme, un à Blainville et celui de la Chute qui est Recipro. Euh, la mission première, c'est vraiment des parcours de six mois avec des participants euh, qui sont en atelier de travail. Euh, chez Eclipse à Saint-Jérôme, c'est un atelier de couture. À Blainville, c'est la fabrication de planètes et Recipro, vous le savez, c'est le recyclage de matériel informatique. Euh, de plus, c'est nouveau à Saint-Jérôme, on a ouvert un deuxième local où c'est une ressource donc, déjà, là, il y a des, des compétences qui se développent, des connaissances qui sont acquises au niveau de, de maintenir une ressourcerie et comment accompagner des gens en insertion. Euh, dans le plateau de travail de ressourcerie à Saint-Jérôme, on a des jeunes, euh, des centres jeunesse qui sont en insertion. Donc, c'est quelque chose qu'on veut explorer aussi au niveau de la chute, là, les besoins au niveau de la clientèle de formation, pas juste rester nécessairement avec la clientèle comment dirais-je, d'aide sociale ou de précarité, mais aller aussi vers la jeunesse. Donc, il faut faire un tour de roue avec les partenaires, Cap Emploi, les Carrefour Jeunesse Emploi, Service Québec, pour voir les profils de clientèle et quel type de plateau et quel type d'intervention on doit mettre en place pour les accompagner là, dans leur développement professionnel. Donc, il y a tout ça à réfléchir au-delà de juste trier la matière et la redonner. Notre souci était vraiment de maintenir un service là, à très court terme dans la collectivité, parce qu'en qu juillet, c'est les déménagements, les gens ont des besoins pour savoir leur entrée scolaire. On voulait éviter un bris de service à la communauté. C'était ce qui a guidé nos interventions là, pour agir rapidement. Donc, de, vous allez assurer un, euh, une transition, ce sera effectif à partir donc, du 1er juillet, selon ce que j'en comprends. Vous allez assurer un, un service similaire, mais ça veut dire quoi? Donc, est-ce que vous rentrez en, en poste euh, donc le 1er juillet et vous gardez tout ce qu'il y a donc euh, et vous faites encore de la vente de dons jusqu'au déménagement. Donc, vraiment pour que les gens là, puissent euh, savoir à quoi ils vont pouvoir s'attendre le 1er juillet euh, et pendant combien de mois. Est-ce que vous le savez à quel moment vous allez déménager? À ce moment-ci, ce n'est pas encore décidé à quel moment on va déménager parce qu'il faut trouver le local, il faut faire le plan d'affaires, il faut monter les équipes. Euh, minimalement, au 1er juillet, on va maintenir un service, là, une ouverture là, des portes pour que les gens puissent déposer et ramasser de la matière. Et dans l'organisation, je vous dirais qu'à ce jour, on est en train de l'organiser. Je n'ai pas plus de précision là, pour l'instant. Est-ce que vous savez même euh, si les horaires seront euh, les mêmes? Tout est à discuter parce qu'en plus, en contexte de pandémie, on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Donc, on y va là, pas à pas, jour après jour, parce que ça peut avoir des modifications. Mais soyez assurés qu'on peut maintenir un service minimal là, pour que les gens puissent déposer et venir chercher là, des objets, des vêtements. Lorsqu'on parle donc d'un déménagement, vous ne savez pas à quel endroit. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce sera dans la MRC d'Argenteuil ou même à la chute? Est-ce que ça, vous, vous êtes en mesure de euh, nous le confirmer? Écoutez, c'est sûr que ça va rester dans la MRC d'Argenteuil, idéalement dans la chute parce que c'est le plus grand bassin de population, c'est ce qui est plus de proximité, mais on va être à la recherche de locaux qui doivent avoir une certaine superficie avec une certaine visibilité. Donc, on est, ça fait partie du plan d'affaires. Euh, aussi concernant les prix, je sais qu'il euh, y a déjà des gens qui se posent des questions. Euh, Est-ce que ce sera les mêmes prix? Euh, parce que c'est quand même le comptoir d'entraide de la chute, donc ça existe depuis 1979. Les gens, c'est précieux pour eux. Et ils ont toujours des commentaires à faire sur le comptoir d'entraide. Est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas? Est-ce que c'est trop cher parfois ou non? Donc, concernant les prix pour les gens à la maison, est-ce que vous allez conserver les mêmes prix, la même façon de faire? Je vous dirais que ça va partir du plan d'affaires, mais soyez assurés que notre but, c'est de donner le service aux citoyens. Donc, c'est sûr que les prix vont être abordables, définitivement. Là. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent à ce niveau-là. La mission première, ce n'est pas de faire des sous. La mission première, c'est l'insertion socio-professionnelle. Et ce que je trouve quand même un petit peu étonnant, c'est qu'il n'y a pas de plan d'affaires jusqu'à maintenant qui a été établi. Ça, est-ce que c'est dans la, la façon de, de faire, puisqu'il y a une transition, mais encore là, aucun plan d'affaires? 
faire. Donc ça, vous prévoyez le faire à quel moment? Ce n'est pas un peu tard pour rétablir un plan d'affaires à ce point-ci? Non, inquiétez-vous pas. Dans le fond, c'est qu'on a déjà l'expérience à Saint-Jérôme, donc on a quand même une idée là, de, de comment procéder. C'est juste qu'on est en démarche, alors tant que ce n'est pas complété, c'est difficile de vous donner l'information. Inquiétez-vous pas, c'est en ébullition depuis un petit bout de temps. Donc, on va pouvoir avoir plus de détails à quel moment? Ben écoutez, moi, je pense qu'au courant de l'été, euh, il y aura des annonces qui vont être faites, des communiqués qui vont être transmis, là, il y a de l'information qui va être disponible là, pour les citoyens de, de la chute puis de la MRC d'Argenteuil. Soyez sans inquiétude. Le, le principal, notre, principal, notre objectif principal, dans le fond, c'est de vraiment maintenir le service pour les citoyens, qu'il n'y ait pas de bris là, de, dans, dans, les, dans leurs besoins d'approvisionnement. 